നമസ്കാരം കെ എസ് മെൻറ്ററിൻ്റെ മെയിൻസ് ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒരു പോർഷനാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെയും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കെ എസിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉടനെ വരുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസും ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടക്കുവാൻ ഈ സീരീസിൽ വരുന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ആൻസറുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സോ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ വേൾഡ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷേ ഈ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ജോബ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പ്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പ്രെഡാണ് ബോർഡേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻസിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഇനി ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഈ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്കോണമിക്കലി ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നോട് പറയുക സോ ഈ നാല് പോയിന്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറായി മാറും നമുക്കിനി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഗ്ലോബലൈസേഷനിൽ എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് കൂടുതലായി നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറേ കൂടി ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വളരുന്നത് കൊണ്ടും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ആണ് കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യവസായം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്നത് സോ അതുമൂലമുള്ള ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ് രണ്ടാം ലോക അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വാർ ഇറയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് ട്വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലെ ട്രേഡിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടൻ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൺഫറൻസ് കൂടുകയും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് വേൾഡ് ബാങ്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫ്രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾ ചേർന്ന് കഴിയുന്ന അവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡിനെയാണ് സോ അതൊരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മഹാരോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോണ്ടിനെൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയയും ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നോർത്ത് അമേരിക്കൻ
എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെ നമുക്കിതിന് ഉത്തരമിടാൻ സാധിക്കും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഉത്തരമെഴുതാൻ സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എക്കണോമിക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കനോട്ട് സിംപ്ലി ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ എനി വൺ സെക്ടർ എക്കണോമിക് മാത്രമല്ല ഒരു സെക്ടറിലും മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡിസമിനേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രേഡ് വേണം അതുപോലെ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ നടക്കണം ഇതിനോടൊപ്പം അറിവിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും കൂടെ നടക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ട്രേഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റും വേണം നമുക്ക് പൊതുവെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുക ഇനി നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം എക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൾച്ചറൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സോ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വിശദീകരിക്കാം എക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ എക്കണോമികളും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മാർക്കറ്റായിട്ട് എൻ്റെയർ ഗ്ലോബ് ചുരുങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരികയും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലോകത്ത് എവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരുന്നത് കൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലും ഇൻക്രീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇക്കണോമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ആംഗിൾ എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവമാണ് കൾച്ചറൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണവും അതുപോലെ തന്നെ അറിവും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൾച്ചറും ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മീഡിയ ആൻഡ് ട്രാവൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്ലോബൽ കൾച്ചർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലോത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഫുഡ് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ക്ലോത്ത് സിനിമ എല്ലാം ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിൻ്റെ ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതിനെയാണ് കൾച്ചറൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണലി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അത് രാജ്യങ്ങൾ അത് പിന്നീട് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ക
നമ്മുടെ മേജർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് മേജർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം അവസാനിപ്പിക്കുക സോ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ കാര്യത്തെ നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ഈ മെയിൻ സാൻസർ ഡിസ്കഷൻ സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കൃത്യമായി അപഗ്രഥിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻസിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസും നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് മെൻ്റർ ഒരു മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിലിംസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന വന്നത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ടെസ്റ്റും അടങ്ങുന്ന പന്ത്രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കെ എസ് മെൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കെ എസ് മെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ സീരീസ് കൂടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെതല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുക്കുകയും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഉത്തരം വരണമെന്നും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു റിവിഷൻ എന്നോണം കെ എസ് മെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മെയിൻസ് പ്രാക്ടീസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നല്ല എപ്പിസോഡ്സുമായി ഞങ്ങൾ വീ